kila mtu ni mshindo tatu mzuka ni mzuka mkubwa wa aina yake mzuka na stars ushindi kwa wote tatu mzuka nashukuru sana kaka kutoka mwananchi asante na nijitambulishe alafu pia nitambulishe na mwanangu mimi naitwa James Mwalubalile ni mwakilishi wa mafunzo ya uh, digital skills wa Google program ambayo inaendeshwa katika bara letu la Afrika. Sawa vijana. Na nimpisha mwanangu pia ne ajitambulishe afu tuweze kuendelea. Karibu. Habari ya sasa hizi jamani. Kwa majina naitwa Susan Absom ni trainer kutoka Google tu katika project ya digital skills kwa Afrika kwa vijana wa Afrika. Asante. Asante sana. Ah sisi tumesimama wawili kwa sababu tuta tumetokea sehemu moja lakini sio tu tumetokea sehemu moja. Ah mada yetu ni tuna Ni moja na tutakwenda pamoja. Kwa sababu usikivua kwa sana wakati tunapokuwa tunabadilishana uh, uh, uwakilishaji wetu tunaomba utufuate naamini uh, utapata kitu fulani katika siku yetu ya leo siku nzuri kabisa ya social media uh, tutakwenda kuanza uh, kwa kuangalia namna tunavyoweza kuonekana katika mitandao ya kijamii Tuulizane maswali mimi na wewe kama vijana wa Kiafrika kwamba ni kwa nini ni kwa nini uliamua kufungua account yako ya social Kitu gani kilikusukuma what motivated you to open your social account kama iwe ni uh, Facebook ama iwe Twitter Instagram na zinginezo kitu gani kilikufanya ufungue Sawa kutokana na tafiti ambazo zimefanywa na Google tafiti ya mwaka 2018 ilifanyika duniani kote ikaonesha kwamba mtazamo wa vijana wa nchi zinazoendelea wengi mtazamo wetu ni uh, to make fun on social network wengi mtazamo wetu ni kukutana na marafiki zetu wa zamani tuliopotezana nao wengi mtazamo wetu ni kuondoa stress kuondoa stress kuondoa shida umetoka darasani umetingwa na masomo umetoka kazini umechoka basi sehemu ya kupumzika ni kwenye, kwenye social account unaingia pale unaangalia basi una fly una cheka kama alivyosema mkuu wetu wa chuo unajipiga picha kidogo jamani leo nina uzuni na post sawa kwa hiyo mitazamo hiyo nataka tukitoka hapa tuondokane nayo. Sawa jamani. Watengenezaji wa hizi social accounts ambazo wame create wamezitengeneza wengi ni mabilionea. Sasa kwa nini sisi tumiaje tusiwe mabilionea? Ni kwa sababu ya mtazamo. Kwa hiyo kitu cha kwanza katika introduction yetu tunataka tu change ama tukubadilishe mtazamo. Kwa nini una, namna unavyoangalia social media? Usiangalie social media as a social platform. Tu Sawa is a social platform kwa maana inakutanisha na watu mbalimbali. Lakini angalia social media as a platform where you can boost your income. Lakini income ya jamii yako na income ya taifa zima kwa kufanya mambo yenye manufaa. Be smart. Kwenye majina yako unayotumia uh, your profile should be descriptive yani iwe inajitosheleza ina imejaa kwamba huyu ni kaka Martin Ma, Malik huyu ni kaka Malik jina lake sisi vijana wengi tunafanya mzaha kwenye kuanzisha hizi account za prof, eh, professional tunafanya mzaha mtu anajiita majina ya jambo jambo nicknames na vitu vya kijinga sana kwa social media akifikiri kwamba havina kumbuka kumbuka uh, nikiwa na, naendelea kumbuka kwamba wa ajili sawa wa ajili fans wako kama wewe ni celebrity kwa mfano ama wateja wako kama wewe ni mfanyabiashara katika mtandao wanapima uwezo wako wa kufikiri mambo kutokana na vile vitu unavyopost yani siku hizi tumeacha kuangalia kukutana 
nategemea nikutane na Susan ama na Maliki ili nimjue Maliki alivyo. Hapana. Nikiangalia page yetu naweza kujua Maliki yuko vipi. Uwezo wake kufikiri, uwezo wake wa kuanalyze vitu uko vipi. Kwa kumu angalia kaunti yake. Kwa kama ni mwajiri nitajua kwamba Maliki nimchukue, nisimchukue. Kabla sijaonana naye. Asante James. Saka tunaendelea kuangalia namna ya kukaa kwenye mitandao ya kijamii kitu cha msingi kingine au pointi nyingine tunatakiwa tufahamu uh, tunapaswa kukaa kwenye mitandao ya kijamii kama watu wa taaluma fulani au naweza nikasema we must uh, we must present ourselves as a professional kwenye mitandao ya kijamii wewe kama ukiwa ni mwandishi wa habari au ukiwa na taaluma yoyote jitahidi uwepo wako mtandaoni hakikisha uwepo wako mtandaoni unapakwa rangi ya taaluma zako nikizungumzia unapakwa rangi ya taaluma zako inamaanisha kwamba uh, kuanzia kauli yako ambazo unakuwa unazungumza kwenye mitandao ya kijamii jinsi ambavyo unaonekanika una kwenye mitandao ya kijamii jinsi ambavyo una unavaa jinsi ambavyo unazungumza jinsi ambavyo unawasilisha mada zako kwenye mitandao ya kijamii basi yawe yanaendana na taaluma husika ambayo nayo hiyo itakusaidia wewe kuweza kuonekana tofauti na watu wengine tofauti na watu wa kawaida kwa sababu wewe ni mtu ambaye una taaluma yako husika kwa hiyo jitahidi jitahidi sana na hakikisha unakaa kwenye mitandao ya kijamii kulingana na taaluma ambayo uko usipende uh, kuwa mtu tu wa kuandika chochote pasipo kufikiria nini umeandika ili sasa uweze kujitofautisha nikizungumzia point ya uh, present yourself as a professional ili kuweza kujitofautisha sasa na watu wengine wa kawaida. Ili kuweza kujitofautisha unatakiwa ufuatishe vitu vifuatavyo. Unatakiwa ukiwa kama mtu ambaye ni mtaalamu, mjuzi, mwenye ustadi wa fani fulani, wa fani maalum, unapaswa wewe uweze kujua sheria za kwenye mitandao. Kuna sheria za mitandao uh, kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA kwa lugha ya Kiingereza na kwa kifupisho Wao kuna sheria zao ambazo wameziweka za mitandao. Kuna act mbalimbali ambazo wamezitoa, machapisho mbalimbali ambao wameyatoa. Kuna chapisho la mwaka 2003, kuna chapisho la mwaka 2017, kuna chapisho la mwaka 2018. Vyote vinaelezea namna ya kukaa mtandaoni. Kwa hiyo unapaswa wewe ukiwa kama mtu mwenye taaluma, mtu mwenye fani maalum, unapaswa kuvifahamu na kuweza kuvipitia ili basi usiweze kuvunja miiko na sheria na taratibu zilizowekwa kwa sababu ukivunja utaonekana ni mtu wa ajabu wakati wewe uh, umeweza kujitambulisha kwenye mitandao ya kijamii kama mtu mwenye fani maalum kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi sana cha kukizingatia ili kuweza kujitofautisha na watu wengine na pia katika ku, kushirikiana na watu au katika kushare vitu na watu kwenye mitandao ya kijamii Uh, kitu cha msingi unatakiwa uweze kushare au uweze kushirikishana vitu ambavyo viko katika viwango bora viwango bora no quality content to share yani vitu ambavyo unakuwa una, una, unashirikisha uh, hadhira katika kurasa yako ya, ya mtandao katika kurasa yako ya mtandao wa kijamii basi hakikisha unawasilisha una au unashirikiana na watu vitu ambavyo viko kwenye ubora. Hapa nazungumzia pamoja na picha ambazo ambazo wanapiga na kupost kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia video ambazo wana post kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia namna ya uandishi ambayo unaifanya kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hakikisha unatuma vitu ambavyo viko katika hali ya ubora. Hii itakuwezesha wewe kujitofautisha na watu wengine ambao ni wa kawaida. Kumbuka wewe ni mtu mwenye taaluma maalum. Kwa hiyo lazima uweze kujitofautisha na watu wengine na uwe na muonekaniko mzuri. Kitu kingine katika kuweza kujitofautisha wewe na watu wengine kwenye kipengele cha uh, kukaa kitaaluma ni kuweza kutoa taarifa ambazo ziko sahihi na kwa wakati sahihi. Kabla ya kutoa taarifa yoyote kwenye mitandao ya kijamii, hakikisha ile taarifa iko sahihi. Wewe ukiwa kama mwandishi wa habari kuna taratibu na sheria ambazo zipo ambazo zinakuongoza kuweza ku, katika kuweza kuwasilisha taarifa fulani. Kwa hakikisha unawasilisha taarifa kwa muda. Wewe uwe kama uh, uwe kama kielelezo cha kutoa taarifa kwa jamii. Kwa hicho ni kitu cha msingi sana cha kuzingatia. Kitu kingine 
ikiachana na uh, point ya present yourself as a professional uh, watch what you share zingazia sana katika kutizama au kuhakikisha kile kitu ambacho unashirikisha fanzi wako wanaweza kusema hadhira yako kwenye kurasa yako ya mtandao wa kijamii kile kitu ambacho unashirikisha watu kabla hujakituma na kushirikisha watu wengine basi angalia maudhuia ambayo yako katika kile kitu ambacho unataka kushirikisha je yeah, hayakinzani na mila na desturi za jamii husika ambao unataka kutuma hicho ni kitu cha msingi sana sana cha kuzingatia kuna wahanga wengi sana 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 wakina dada sisi ni wahanga sana katika kipengele hiki cha cha kutizama sana kwa umakini vitu ambavyo tunashirikisha kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa ni kitu cha msingi sana cha kukizingatia picha zako ambazo unakuwa unatuma hakikisha picha hii akiona mzazi wangu itakuwa iko sawa picha hii akiona mwajiri wangu ajaye au mwajiri wangu wa sasa itakuwa iko sahihi itanifanya mimi kupata kazi itanitangaza mimi itanifanya nionekane mtu bora au mtu wa taaluma yangu husika basi zingatia sana katika kile kitu ambacho unashirikisha hadhira yako ni kitu cha kuzingatia sana pointi yangu ya mwisho katika uh, katika kuzungumza hapa kwenye uh, topic hii unapaswa pia kuzingatia kwamba hautaupaswi kuwa na kila account ya kwenye social media hautakiwi kuwa na kila account kwenye social media yani wewe tukiingia kwenye Instagram upo tukiingia kwenye Facebook upo tukiingia kwenye Twitter upo tukiingia LinkedIn upo tukiingia Pinterest upo tukiingia Badu upo tukiingia kote ambako mnapafahamu upo haupaswi kufanya hivyo kwa sababu kwa sababu itakufanya wewe kutokuweza kuzisimamia uh, zile akaunti zako kwa usahihi 